Well, and now it's 2021 and we set the theme no, by the grace of God, no, by the revelation of God that uh, ang pinakatema po natin for year 2021 ay loving God. And we started this January no, talking about the life of King David. Okay, so si King David, he has a heart after God. Nakita po natin yung pagmamahal niya kay Lord eh. He has a will he is a willing worshiper. No, willing siya lagi na ano, uh, sambahin ng Panginoon. God wants a pure heart and then he realized that the Lord wants a pure heart. No, yung pala hinahanap ng Panginoon. And then the, this king realized that our God, our Elohim, our all in all. Ngayon naman po is meron po akong tanong po sa inyo. What's the cost? What is the cost of your offering? What is the cost of your offering? How much no, will you offer? How much will you offer to God? Magkano? No? Sa, sa madaling salita, sa salita po natin ngayon is, magkano ang no? iahandog mo? Magkano yung handog mo sa Panginoon? No? Ano yung presyo ng handog mo kay Lord? Ayan. So, ngayon po, ay uh, dadako po tayo sa pagbabasa ng Word of God. Mula po ito sa pangalawang Samuel, chapter 24, verses 18 hanggang 25. Nabasahin ko po. At si God ay naparoon sa araw na yaon kay David. At nagsabi sa kanya, Ikaw ay yumaon, magtayo ka ng isang tambana sa Panginoon sa giikan ni araw na, na Jaboseo. At si David ay umahon ayon sa sinabi ni God. Kung paanong iniutos ng Panginoon ay tumanaw si Araw na na nakita ang hari at ang kanyang mga lingkod na nagsisilapit sa kanya. At si Araw na ay lumabas at nagpatira pa sa harap ng hari. At sinabi ni Araw na, Bakit ang aking, pangi- bakit ang aking Panginoon na hari ay naparito sa aking lingkod? sa kanyang lingkod at sinabi ni David upang bilhin ang giikan sa iyo na mapagtayuan ng isang dambana sa Panginoon upang ang salot ay matigil sa bayan at sinabi ni Araw na kay David kunin kunin ng aking Panginoon na hari at ihandog kung ano ang inaakala niyang mabuti narito ang mga baka at panghandog na susunukin at ang mga kagamitan sa giikan at ang mga pamatok ng mga baka na pangkahoy. Ang lahat ng ito, o hari, ibinibigay ni Araw na sa hari. At sinabi ni Araw na sa hari, tanggapin ka nawa ng Panginoon mong Diyos. Verse 24 At sinabi ng hari kay Araw, kay Araw na, Huwag kundi katotohan ang bibilihin ko sa iyo sa halaga. Hindi nga ako maghahandog na mga handog na susunugin sa Panginoong kong Diyos na hindi nagkahalaga sa akin ng anuman. Sa gayoy, pinili ni David ang kikan at ang mga baka ng limang pong siklong pilak. At nagtayo roon si David ng isang dambana sa Panginoon at naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Sa gayoy, Nadalanginan ng pangin- ang Panginoon dahil sa lupain at ang salot ay tumikil sa Israel. Sa pagkakasabi po doon sa pangalawang Samuel chapter 24 verse 24. Dito po sa wikang Ingles sabi, But the king replied to Arauna, No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So David brought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. David built an altar to the Lord. There are sacrifice, burn offerings, and fellowship offerings. Then the Lord answered his prayer in behalf of the land, and the plague on Israel was stopped. Bless the reading of His Word. Purin po ang Panginoon at salamat po kay Lord sa Kanya pong mabuting salita. May tatlong bagay po uli akong uh, gustong i-share po sa inyo. At ito po yung uh, naka-highlight po dito po sa ating pong binasa. 
Ngayon po, ang, ang tanong ko po is, what's the cost or how much is the cost of your offering? Magkano? Uh, meron ka bang iyahandog sa Panginoon? Meron ka na bang inihandog kay Lord? Meron, bang, meron ka bang iyahandog sa Panginoon niyo offer? No, sa salita po natin, ano yung offering mo? Magkano yan? Yan po yung ano eh, yan po yung tanong ko. Kasi dito po sa binasa po natin, eh, napag-usapan po yung tungkol doon sa uh, pagsunod ni Haring David. Kasi inutusan po siya ng Diyos sa magitan po ng uh, propeta, sa magitan po ni, ni God. No? Uh, pumunta po siya doon kay Haring David para sabihin ko ano yung pinapagawa ng Panginoon. At gusto ng Lord na si David ay gumawa ng isang dambana or isang altar na kung saan doon siya maghahandog ng mga, yung mga susunoging hayop para po yung insenso ay yun yung kanila pong traditional thing, how they worship God. Pero lahat ng paghahanda na yon ay iniutos po kay David. At ang uh, specific din na utos or sinabi rin mismo kung alin lugar at ano yung kanya pong gagawin or ano yung kanyang iyahanda para sa kanya pong handog. At ang uh, pinapagawa nga po, uh, nga po sa kanya ay siya po ay gumawa ng isang dambana. Yan. As an offering to the Lord. As a worship to the Lord. Okay. So, tinan po natin. What's the cost of your offering? No? Yan po yung tanong ko. Ano yung... Uh, Anong presyo ng uh, handog mo kay Lord? No? In verse 24, again, hinighlight ko po ito, but the king replied to Arauna, No, I insist paying, paying you for it. Bakit niya nasabi to? Kasi po, noong uh, si David ay pumunta doon kay Arauna, kasi doon po merong kiikan, or yung threshing floor, threshing floor, or yung, ano, yung lupain na patag, Uh, yung po yung uh, hinanap niya at si Araw na ang meron nun. Nung nakita po ni Araw na napaparating yung hari, siya po ay nagulat no? sa kanya pong pagkagulat. Andun po yung kanyang tuwa dahil yung hari ng Israel ay pumupunta sa kanya. Kaya naman tinanong niya, mahal, mahal na hari, no? ano pong maipaglilingkod po sa iyo? Bakit ka nandi dito? Bakit ka pumunta sa aking lugar, mahal na hari? No? Doon yung paggalang niya, natutuwa siya. No? dahil yung hari ng Israel ay pumunta sa kanya kaya naman sabi ni Haring Tepid ah, bibilhin ko bibilhin ko ang uh, kiikan na ito I will buy this threshing floor because I will build an altar to the Lord no? Mag, uh, <coughs> maglalagay ako ng dambana na kung saan doon kami maglalagay ng lahat ng aming handog sa Panginoon yan po yung uh, sinabi ni David at sabi po ni Arauna oh, nawa ay malugod sa iyo ang, ang Panginoon nawa ay matuwa ang Panginoon no? eh, dahil para sa Panginoon naman to bibigay ko na lang yung aking mga, ano, mga alagang hayop na kung saan yun, yun, pwede niyong sunugin yun panghandog ninyo at yung iba pa ko pang gamit, bibigay ko po sa inyo. At itong giikan na ito, bibigyan ko po kayo malaking discount. Yan. Yan po yung offer ni Arauna kasi tuwan-tuwa siya naman. Tuwan-tuwa talaga siya kay David. Pero, sabi po ni Haring David, No! I insist paying you for it. I insist. I will pay for it. I will not get it for free. Yung, ano, yung iyahandog ko sa Panginoon ay ako mismo, ako mismo magbabayad niyan. Kasi handog ko yan eh. Yun po yung ah, sinabi po ni David. So, makikita po natin dito that David has initiated to offer. Mula sa kanya pong puso, ay, no, siya po ay uh, motivated to give. No? Talagang andun yung sincerity niya para magpikay. And then yung initiation niya or yung kanyang uh, pagbuluntaryo na babayaran niya kung ano yung gagastusin sa pag, uh, pag-build ng dambana or paggawa ng, uh, ng dambana para sa Panginoon. So, the cost of the offering is a sincere heart. Okay? So, tanong ko po sa inyo kanina, ano yung ano, presyo? What is the cost of that offering? No? Ikaw ay naghahandog sa Panginoon, pero anong presyo niyan? Minsan hindi lang doon sa pera eh, pero andun yung sincerity. Kasi pwede naman makuha pala ni David na ano eh, libre. Pwede niya palang kunin kasi hari siya. Pwede niyang sabihin na, oh, gagamitin ko yan. Gagamitin ko yan, giikan mo. Pwede man niya sabihin yun eh. Pero, 
no? Sabi ni David, kung makanong presyo niyan, kung ano ang presyo niyan, yun ay bibigay ko. Dahil I intend it to buy it from you. Gusto kong bilhin yan para sa Panginoon. So, mga kapatid, this is just a situation that we can see the sincerity of David's heart. King David insisted to pay what he needed to build that altar for the Lord. Ngayon, is, ang tanong ko po ngayon sa inyo is, will you insist to pay? Huh? Ano po ito eh? Ano itong insist to pay na ito? Um, nakita niyo po yung mga, minsan, minsan sa barkada, pero biruan, pero parang totoo din naman. Kapag kumakain po kami magkakaibigan, ay, ano yan eh, parang, turuan. Oh, ikaw ang bayad, ikaw ang bayad. Minsan pa, ano pa eh, maglalaro pa, or mag, uh, para mag-challenge, mag, uh, pang, mag-toss coin, para kung sino yung, ano, sino yung uh, mahuli, or yung ma kakaiba, siya yung, ano, siya yung magbabayad ng mga kinain namin. So, minsan naman yung iba ay parang ano, parang uh, pabiro na bubunot na, merong magbubuluntaryo, pero yung iba bubunot na, ako na, ako na, yung pala, uh, ano lang yun, um, tawag dito, acting lang pala na kun- kunyari bubunot ng pambayad. Pero sa totoo lang, in, in their hearts, no, in our hearts, no, ayaw pala natin bumunot kasi gusto natin merong magbayad na iba. So, I insist on paying for it. Meron din naman ako mga mga nakasabay po sa kainan na kapag magbabayad na ako, no, pastora, hindi, ako po magbabayad. Ngayon, yung pera ko ay nakaabot na po sa cashier at ang gagawin po nila, ang gagawin po nila, pupunta din sila dun sa cashier, kukunin yung binigay kong pera at sila yung magbabayad at babalik sa akin. Yun yung sincerity. <laughs> yung tinotoo. <laughs> okay? Tinotoo na yung pambayad mismo dun sa mga kinain namin ay siya. Okay? So, meron sinasabi that sin- there, meron sincerity po doon kapag ikaw mismo yung uh, gagastos para doon sa offering mo. Can you, can you get what I mean? Naintindihan po ba natin? Okay? So, minsan kasi, sabi nga nila is masarap ang libre. <laughs> masarap ang libre. Pero, para alam niyo po ba, na mas masarap na gumastos para sa Panginoon kesa laging libre. Amen! <laughs> okay? So, kasi po, dito po sa offering ni David, naka-offer po siya ng kanyang, ano eh, kanyang, uh, kung bago, uh, merong pinapagawa ang Lord sa kanya, may pinapagawa ang Lord sa kanya. Ngayon po is, hindi po hinayaan ni David na maging libre lang yung kanyang offering. Gusto niya, Meron siyang effort doon. Masarap po yun eh. No? Kapag uh, andun yung pagmamahal natin sa Panginoon, when we really love God, you will really be like uh, so happy when you give something to Him. Amen? Sabi nga nila is, you cannot, uh, uh, you can, you can give without loving, but you cannot love without giving. Huh? Pwede kang ano, pwede kang magbigay na magbigay lang, pero hindi mo mahal. Pero, kapag minahal mo, no, hinding-hindi pwedeng hindi ka magbigay. No? Sa ating Panginoon, we can give and give without loving Him, but we cannot love and love without giving. Parang, ano, hindi po yun totoo kapag sinabi mong mahal mo lang ang Panginoon, pero hindi ka naman, hindi mo naman kaya magbigay. Diba? So, am I talking about finances here? Am I talking about anything here? Well, Whatever the Lord is telling you now, so that's it. So I'm just talking about kung ano po yung nangyari doon po kay David at tsaka doon po kay Arauna. Ang sinasabi ko po ngayon is gusto ni Arauna na ibigay ng libre kay David. Pero sabi ni David, hindi. Iyahandog ko to kay Lord eh. Gagawin ko ito para sa Panginoon eh. Bibilihin ko. Ayoko ng libre. Okay? So, yun po yung naging sitwasyon po ni David at ni Arauna. Okay. So, again, ko ako naman ay magtatanong sa inyo, in your part, if you are if you are King David, kung ikaw si King David, huh, will you insist to pay? Will you insist to pay? Bawa, no? Merong ano? Merong kang bibilihin na house and lot? Ay, lot lang pala, lot house para para sa residential yan. Meron kang bibili na lupain. 
Tapos, gusto mo magpagtatayuan ng ano, pagtatayuan ng <coughs> pagtatayuan ng uh, simbahan. Okay, bibili ka ng lupain pagtatayuan ng simbahan. Namit mo ngayon yung ano, namit mo yung magbebenta. At sinabi sa iyo, ay ano, bibigay ko na lang ng libre, gagawin mo pa lang pang simbahan 'yan. Bibigay ko na lang sa iyo ng libre. Di, kukunin mo bang libre? Hindi. Alam niyo po, for David, hindi niya po kinuhang libre. Ang ginawa niya po, binayaran niya. Kasi gusto niyang ihandog kay Lord yun eh. Kasi kung hindi niya, kung ano, tawag dito, kung hindi niya binayaran, handog ni Araw na yon. Pero gusto ni David, siya mismo yung maghandog eh. Kaya kanyang binayaran. Okay, another point here. Sabi po doon sa verse 24 kanina, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Yan. Uh, meron sinasabi ditong sacrifice. Okay? I will not sacrifice to the Lord, my God, that cost me nothing. Hindi ako magbibigay ng isang offering kay Lord na parang baliwala lang din sa akin. No? Uh, yun po yung kanya pong sinabi. Mga kapatid, there's something here. No? The cost of offering. The cost of offering a sacrifice. Uh, it is about the sacrifice. Yang inihandog mo na yan, merong bang sacrifice, sacrifice dyan? King David would not offer something that is nothing for him. Hindi siya magbibigay sa Panginoon ng parang wala lang. Hindi siya yung mapagsamantala na, oh, I'm offering something, pero usually, ang actually pala, nakuha mo lang palang libre. <laughs> so, that is a challenge. But then, David did it. No? David Uh, gave a sacrifice on it. Kaya ang tanong ko po sa inyo, will you offer with sacrifice? Kapag ikaw ba ay magbibigay ng handog sa Panginoon, ito ba ay merong kasamang sakripisyo? Uh, will you going to sacrifice something? Will you give sacrifices to your God? Or will you will just find something that is free para yun ang ihandog mo? Para po kay David, ang pinakamainam, pinakamainam, na handog yung kanya pong inihandog kay Lord. No? So, you see, no, yung kanina po, no, ang offering niya, meron po siyang sincerity. Tinutuo po niya na siya mismo ang gumastos dito. No? Sincere yung puso niya na magbigay ng tunay sa Panginoon. Kahit na iginigiit po ng, ng pinagbibilhan niya na libre na lang. Pero since meron yung sinceridad ni David, hindi. Gusto ko talaga mag, ano, maghandog kay Lord. Ngayon, Pangalawa, meron sakripisyo. The sacrifice, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. No? Meron na nga presyo yon at yun pa, tinitignan pa rin niya that uh, inaabangan ng Lord yung sacrifice. Sacrifice. No? It big sabihin, when you sacrifice something, no? it comes from your heart. It comes from a need that you have. It comes from your need that you have to give up for God. That is the cost of sacrifice. No? Kaya, yung kanya pong pagbibigay sa Panginoon, si Haring David, is meron laging kasamang sakripisyo. No? Hindi siya mag, magbibigay ng walang sakripisyo. Okay? So, kung walang sakripisyo yon para sa kanya, it's parang ano, kulang. Kaya mga kapatid, no? yung bang, yung bang uh, ino-offer natin kay Lord ay Uh, meron bang ano to? Meron bang sacrifice? Medyo ano ba? Nag-sacrifice ka para dito. No? Ano itong uh, sacrifice with offering? Sabi ko nga sa inyo kanina, ay kapag nag-sacrificio, eh, nagbigay ka ng sacrificio, is you are giving something that you need, pero kini-give up mo. Kinakalimutan mo. Ano itong sacrifice na to? Ang bawa. Kailangan, kailangan mo. Sa mga mag-ina, no, sa anak, anak at saka dun sa nanay, no, usually kanito yung illustration nila, no, kakainin na lang ng, ng magulang, isusubo na lang sa anak. Dahil, they always sacrifice for their children. Ganon din po tayo sa Lord. No? I-enjoy mo na lang, but then, you want the Lord to enjoy it. Okay? So, ang bawat tong araw na to, i-outing mo na lang dahil nag-set kayo ng outing nyo, No, hindi. I, w- I want the Lord to enjoy my life. I want the Lord to enjoy my time. So, yung pagbibigay oras mo kay Lord is a sacrifice. Okay? So, yung nothing naman, no, yung 
uh, giving from nothing is hindi po yung sakripisyo. Parang wala lang sa'yo. Uh, bigay ko na lang to. Ibigay ko na to lang bagay na to. Parang okay lang naman. Parang hindi ko naman nagagamit to. I-offer ko na lang kay Lord. Uh, hindi, wala yung sacrifice. Kasi nagbigay ka ng hindi mo naman talaga kailangan. Alam niyo po yung ano, yung istorya po ng widow nung isang isang mahirap na magina tapos 'di ba nung si si Elijah ay pumunta po doon sa bahay nila tapos gutom na gutom na gutom si Elijah tapos si Elijah po ay ano uh, andun po siya sa isang lugar na kung saan ay wala na po siyang matakbuhan at nakita niya po yung bahay po ng mag-inang mag-ina yung nanay doon ay balo kumbaga kapag sinabing balo wala pong ibang resources. Okay? Walang inaasahang resources. Kaya naman, yung kanilang natitirang uh, flour doon, yung natitirang harina, ay taman-tama na lang yon sa kakainin nila. Ano? Sa kakainin nila sa araw na yon. Pero nung dumating si si Elijah, sabi niya, ipagluto mo ko ng ano, bread. Pero actually, yung lulutuin nilang bread na yon ay yun na lang yung tamang-tama na kakainin nilang mag-ina. Kapag hindi sila nakakain, mamatay na sila. Parang ganon. Pero, dahil uh, andun yung kanilang paghahandog doon kay Prophet Elijah that time, ay, no, at saka andun yung kanila pong uh, pagtitiwala sa Panginoon, binigay nila, binigay nila yung kakainin nila yun nga, sabi nung ano doon, sabi nung nanay, pag, actually, pag, yung itong niluluto ko na ito, pagkatapos nito, wala na kaming kakainin eh. Pero, he sacrificed something. Andun yung kanya pong uh, sakripisyo na yung ikabubuhay nila ay i-offer na lang nila. Kaya, niluto nila, kasi alam nila na lingkod yun ng Lord eh. Niluto nila yung harina at pinigay po nila para kainin po ni Elijah. Pero after that, merong himala naman na nangyari. Ganon din po tayo, no? Something that uh, mapapakinabangan mo, something that you need it so much, but when you give it to the Lord, you are sacrificing something. Okay? So, how about the things that you are giving to God? Ano yung mga ibinibigay mo sa Panginoon? Ano yung mga iniyahandog mo kay Lord? No? Does it cost your life? Presyo ba yun ng buhay mo? Na? Kasi yung mga mga naghahandog, marami po naghahandog kay Lord na yun na yung mismong buhay po nila. Yung binibigay po nila ay yun na yung yun na lang yung natitira. Yung nag-offering, nag-offering po ng ano ng uh, kanyang uh, offering sa church, di ba? May nag-offer na mayaman, laki. Let's say ano, is illustration po ano. 10,000 yung inihandog niya tapos yung isang mahirap ang inihandog niya is ano 20 pesos 20 pesos Ngayon sino yung mas mas ano mas malaking inoffer doon yung 10,000 or yung 20 pesos Yan tanong doon Sino kaya no Sasabihin siguro ni Vice Chairman yung 10,000 10,000 yun eh Pero tanong doon eh yung 10,000 na yun ang natitira pa sa kayamanan niya eh Diba? Million, million pa. Pero yung naghandog na 20 pesos, ang natira sa kanyang bulsa ay wala na. <laughs> so, sino yung naghandog ng merong sacrifice? Hindi ba't yung naghandog ng 20 pesos? Kasi yun, yun na yung lahat sa kanya. Yun, yun na yung lahat sa kanya. So, some, when you sacrifice something, something that you will, you will lose, yung mawawala sa'yo, yun yung sacrifice. Okay? So, kapag uh, magbibigay ng oras kay Lord, you will not say that. Uh, kapag naghandog ka kay Lord, no? at kapag may mga pagkakataon na merong kaagaw ang Lord doon sa oras mo, eh, that's a good time na, ano, uh, samantalahin na magbigay ka ng sakripisyo kay Lord. Kasi kaya mo siyang unahin. Okay? Limbawa, no? Merong uh, pagkakataon na parang <clears throat> umaagaw doon sa oras mo para kay Lord. Magandang pagkakataon yan para ipakita mo sa Panginoon. Panginoon, kaya pa rin kitang unahin. Di ba? Kaya pa rin kitang unahin. 
So ngayon po, kagaya ng mga nananalangin po ng 4 a.m., 'di ba? Imbis na itulog na lang nila, 'di ba? Tapos nagpray sila, 'di ba? They are sacrificing. They are sacrifice. Nagsasacrifice sila. No? Meron silang sakripisyong paghahandog sa Panginoon. Ah, kapatid, no? When you offer something to God, it is all about these things, no? How much did you, di ba? Ano yung ano? Ano yung presyo talaga nung inihandog mo kay Lord? Buhay mo? Oras mo? Tira-tira mo? <laughs> Pinaghirapan mo? Pagmamahal mo? Ano? Ano yung presyo ng ating pong handog kay Lord? Pangatlo. Last. David built an altar to the Lord there. David built an altar to the Lord there and sacrifice burnt offerings and fellowship offerings the cause of his offerings no the cause of his offerings is not just what spent but it includes his own self and heart it in, it includes his own self and heart nung naghandog siya kay Lord hindi lamang yung basta iniwan na oh nagbigay na ako sa church ha Naghandog na ako diyan ng 500 offering ko kahit di ako mag-attend mamaya. <laughs> no? Alam niyo po hindi po ganoon si David kasi po nang naghandog siya, siya din mismo ang gumawa ng kanyang iyahandog sa Lord. Di ba? Binili niya yung giikan, siya din mismo yung nagkarpintero doon, siya din mismo ang nagdesign doon para doon sa altar ni Lord. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na oh, nagbayad na ako ng ano ah. Nagbayad na ako ng mga tao diyan para umattend. Ay, hindi pala 'yan. Nagbayad na ako ng mga tao diyan para ano ah. Ag- ako nang gumastos kanina, hindi ako makaka-attend kasi ngayon. Hindi po pwede 'yon. That is not an offering. Hindi hindi 'yon ano, hindi 'yon offering. Hindi po 'yon offering. Pag sinabi mo na, "Oh, pastora, ano na, nagpray naman na ako ah, nagpray na ako kahapon na, kaya hindi ako ka-attend bukas." Ah. Hindi po pwede 'yon. So, it is between you and God. How do you please God? Wag mong unahin ang sarili mo pag sinasabi mo na pa, mag, nagahantog ka kay Lord. Okay, mga kapatid? No? I am teaching you now how to love God. Seriously. With sincerity. Yung sinceridad na pusong nagmamahal sa Panginoon. Sometimes you will be rebuked. Sometimes I will correct you. Pero sana, wag po kayo magtampo. Pag pinagsabihan ko po kayo, wag po kayo magtampo dahil kapag nagtampo kayo, wala na, hindi na kayo makikinig sa akin. At kapag hindi na kayo makikinig doon sa mga sinishare ko, eh, paano pa tayo mag-grow? Kaya po, mga kapatid, again, kapag nag-offer ka kay Lord, make sure na merong kang sinceridad. Pangalawa, kapag nag-offer ka kay Lord, make sure na merong kasama doon na sakripisyo. Hindi lang yung tira-tira mo. Okay? Pangatlo is kagaya po ni King David. Samahan mo yung iyong ano, yung iyong offering with yourself. Kapag ikaw ay naghandog, wag mo lang basta wag mo lang basta ano, iwan doon sa kalsada, kumbaga. Ikaw mismo ang magdala ng offering mo sa harap ng Panginoon para makita ka ni Lord. That is the cost of offering that God wants us to give to Him. Kasi po si David po, after niya pong bilhin yung giikan, he built an altar to the Lord and he himself worshiped God. Anong, anong ginawa niya? Nung andun na sa giikan, andun na yung altar, siya mismo ang naglagay ng mga hain doon kay Lord. Siya mismo ang naghandog ng insenso patungong langit sa Panginoon. Okay? He worshiped God with his offering. Will you will, will you worship the Lord as you offer something to him? Kapag mag-offering ka kay Lord, haharap ka ba kay Lord para Panginoon, ito yung offering ko. Panginoon, ito po yung binibigay ko. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, ha, pinabigay ko na doon sa katulong ko ha, yung offering ko pinabigay ko na. Ikaw na bahala mag-receive doon. Pwede 'yon. That is hindi po mainam na handog 'yon. Ang mainam na handog, mga kapatid, is ikaw mismo yung sasamba sa Panginoon. Kasama yung iyong uh, paghahandog ng iyong offering sa Lord. 
Amen? Once again, people of the Lord, no? Ah, uh, medyo, ang tinuturo ko po sa inyo po ngayon ay, medyo marahil mabigat para sa iba. Medyo marahil ito'y masakit para sa iba. It seems like, see, it seems like, I might be like judging what you are offering to the Lord. No, I am just telling you how King David offered to God. At ito ay na-appreciate ni Lord. Kaya nga sinabi ng Panginoon, no? this David is yung puso namin ay talagang magkadikit. Puso namin ay magkadikit. I am so pleased with the, with him. No? Napi-pleased talaga si Lord doon or natutuwa talaga si Lord doon kay Haring David kung paano siya maghandog sa Panginoon. Again, paano po naghandog kay mag, naghandog si David? Makita po natin mula doon sa sa unang unang Sunday ng January, di ba? <clears throat> kung paano po uh, kung paano po yung kalagayan po ni David, malapit yung puso niya kay Lord, bata pa lang siya, musunod na siya kay Lord hanggang sa Nakita po natin, andun yung willingness niya lagi na sumamba kay Lord. Si Lord lagi yung number one niya. Pangatlo, no? Si Lord pala yung naghahanap ng ano, pure heart, no? Alam niyo ba, ni-rebuke yan si ano, ni-rebuke ni, ni, ng isang propeta si, si David. Ni-rebuke niya, ha? Ah? Thinking na si David po ay hari, pero andun po yung mabigat na, na, rebuke ni, ah, uh, ng isang propeta. Sabi niya po, sabi po ni ano Sabi po ni Sabi ba 'yon? Sabi po ng propeta, ah David, alam mo ba na mayroong ganito, may taong 'to, may gantong ginawa ganyan. Tapos sabi po ni ano, sabi po ni King David, ah, yung taong 'yan napakasama naman ng kinekwento mong taong 'yan, dapat patayin 'yan. No? Pero sabi po ni ano, sabi po ni prophet Samuel sa kanya, but that person is you. I'm talking about you. Nagalit ba si David? Nagtampo ba siya nung nirebuke niya? Hindi. Hindi po nagtampo si David. Napaluhod po si David. Sabi niya, patawarin. Patawarin ako ng Panginoon. Lord, please forgive me. And then yung paghingi niya ng tawad kay Lord. Kay mga kapatid, when you are being rebuked, ha? No? May mga nire-rebuke ako dito. After that, hindi na ako pinapansin. Wag pong ganun. Kasi hindi kayo mag-grow. How will you love God more kapag uh, matigas ulo, di ba? Kasi after kong ni-rebuke, pag chat ko, ayaw nang sumagot. Ha? Huh? Wag pong ganon. Okay? So, these things, no? I'm telling you na maging sincere yung puso mo, and doon sincer- sincerity mo, pangalawa, dapat kapag mag-offer ka kay Lord, make sure na merong sacrifice yun sa iyo. At pangatlo, kapag mag-offer ka kay Lord, na ikaw mismo yung mag-worship sa ating Panginoon. Amen. No? Amen po ba? No? Pwede bang ikaw ay yung kanila pong mga kamay na nakakaintindi sa akin? Praise the Lord. Okay, so, people of the Lord, merong handog na mainam. Merong, ma- merong pong handog na mainam. Meron din naman handog na parang hindi sineryoso. Pero ang sineseryosong handog, tinampo natin kung ano po yung nagustuhan ng Panginoon kay David. Ang nagustuhan ng Panginoon, merong sinseridad si David. Pangalawa, ah, meron siyang, uh, una, meron siyang sinseridad. Pangalawa, merong sakripisyo. At pangatlo, ay meron pong kasamang tunay na pagsamba sa Panginoon. And after that, alam niyo po mga kapatid, When he did this kind of offering, blessings came. No? Nakita po natin, anong nangyari when he uh, offered something like this? Tinan po natin. Bakit siya nag-offer ng ganito? Tinan po natin. Then the Lord answered his prayer on behalf of the land. And the plague on Israel was stopped. Ano po yung plague na nararanasan po ng bansang Pilipinas? Hindi lamang bansang Pilipinas eh, buong mundo, di ba? And that is the COVID. No? Meron po ano yan eh. Meron po tayong pwedeng gawin pala. Maghandog po tayo ng tunay na handog sa Panginoon. Magbigay po tayo ng mainam na handog kay Lord. And the Lord will help us. 
the Lord will uh, pwede kayang burahin ng Panginoon yung mga plate na nararanasan ng ating pong kapaligiran. No? Do you want to, to participate in healing this land? Do you want to participate no, in uh, uh, healing of uh, this COVID sa buong mundo? No? Mag-offer ka ng mainam na handog kay Lord. And that is, you are no, giving something na pwede pong uh, ikalugot ng Lord at the Lord will heal our land. People of God, again, will you worship the Lord as you offer something to Him? Kapag maghahandog ka, sasambahin mo ba si Lord ng tunay? Okay? What's the cost or how much is the cost of your offering? First, the cost of offering is a sincere heart. The cost of the offering is a sacrifice. The cost of this of his offering is not just what spent, but it includes his own self and heart. Pag naghandog ka kay Lord, make sure Andan yung puso, puso mo, isipan mo, na nagpupuri at nagpupugay sa Panginoon. Sa oras pong ito, let us all reflect. Kano po tayo ng reflection? Pwede ba natin, uh, pwede ba tayong umupo ng mabuti? No? Magpipray na po tayo. Make sure na uh, hindi po kayo inaantok kasi po magpipray po kayo. Sa oras pong ito ay, uh, again, uh, let us reflect in these three questions. Nakikita niyo po yung mga questions na yan. Nais mo bang suriin na ang sinseridad ng iyong puso? No? Sa oras pong ito, ipikit lamang po natin ang ating pong mga mata. At tinan po natin kung yung puso ba natin ay sincere. Do we have a sincere heart right now? Sincere ba? Or merong totoo pa sa puso natin? yung atin pong uh, paglilingkod kay Lord no this offering might be your ano this offering might be your uh, uh, service to the Lord yung paglilingkod mo sa Panginoon yung pagsisimba mo that might be your offering yung pag-aawit mo kay Lord that might be your offering yung pagbibigay mo ng ano ng offering financial mo that might be your offering di ba yung uh, pakikinig mo uh, ng ano sa, pagkikinig at pag-aaten ng mga gawain ng Panginoon that might be your offering ngayon ang tanong ko po nais mo bang suriin yung puso mo kung merong sinseridad ito suriin po natin ang ating pong mga puso let the let the lord um, clear or let the lord speak to us hayaan mo mang usap si lord habang uh, pinapasuri mo sa Panginoon yung puso mo Just close your eyes and I want you to just meditate on the... Meditate po natin yung pinakamensahe po ngayon. Ang alawa pong tanong ay, Will you offer with sacrifice? Will you sacrifice something to God? Pangatlo po ay, 
Will you worship the Lord as you offer something to Him? Ngayon naman po, tayo po ay mananalangin sa ating pong Panginoon. Sa oras pong ito ay lumapit tayo sa Panginoon na may sinseridad na puso. Paano ba itong sinseridad na ito? Just open up your heart to God. Open your heart to the Lord. Kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung naisip mo, pwede mong sabihin sa Panginoon. Pwede ka ngayon manalangin kung ano yung mga, may mga katanungan ka ba sa Lord. Pwede mo rin tanungin sa Lord. Yung sinseridad na ito ay pagiging open natin sa ating pong Panginoon. Now let us come to God with sacrificial offering. Mag-isip po tayo ng mga bagay na, na gusto natin na i-offer with sacrifices. May mga bagay ba na gusto mong ibigay kay Lord na merong pagbibigay ng sakripisyo? Kung halimbawa, yung time mo is very hectic yung schedules mo. Pero, no? can you tell God right now, Lord, I want to sacrifice something. I want to give my time even though napakahirap, even though it's so hard to, to do scheduling. But Lord, I want to give time for you. Gusto ko magbigay ng oras sa iyo, Panginoon. I want to sacrifice something. May mga bagay na gusto nating unahin, pero pwede rin natin yung ano eh. Pwede rin natin isakripisyo yun eh. At yun yung uh, magiging sacrifice, sacrificial offering natin kay Lord eh. May mga bagay ba na gusto mong isang tabi ngayon at nais mo na ihandog ito kay Lord? At pangatlo, sa ating pong uh, prayer and altar ngayon, come to God with your offering and worship Him. Ikaw mismo ngayon yung Buka mo yung iyong mga bibig, mga kapatid, at makipagniig ka sa Panginoon. No? Pray individually. Kanya-kanya po tayo magpipray, magkipag-usap po kayo ngayon sa Panginoon. How much you want to offer? Ano yung gusto mong ihandog sa Kanya? Ano yung gusto mong isakripisyo? Ano yung pagsamba mo ngayon? No? Sambitin mo yan mula sa iyong puso at hayaan mong masambit yan ng iyong bibig. Just pray. Sa oras na ito, maaari po kayong sumunod sa maikling panalangin na ito. Sabihin nyo lamang po, Panginoong Hesus, ako po'y nagpapakumbaba. Humihing ako ng tawad sa mga pagkukulang ko. Panginoon, mula sa aking puso, nais ko maghandog sa iyo ng buhay ko. Panginoon, mula sa aking puso, Nais nice kita maging Panginoon lagi. Hanggang wakas, Panginoon. Panginoong Yesus, nais nice kitang makasama dyan sa kalangitan. Sasambahin kita magpakailanman. Panginoon, nais nice ko pong maghandog na may sakripisyo. Hindi lamang po yung mga tira-tira ko. 
Lord, I want to worship you. I want to honor you. And I want to glorify your name forever. I love you and I honor you. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabihin po natin, Amen. Amen.